আসসালামু আলাইকুম আমি মেহেদি হাসান চৌধুরী সিভিল ডিপার্টমেন্ট আজকে আমরা সিভিল ডিপার্টমেন্টের ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার ওয়ানের তৃতীয় চ্যাপ্টার ভীমের রূপান্তরিত সেকশন এ অধ্যাটা নিয়ে আলোচনা করব ইতিপূর্বে আমরা এ অধ্যা নিয়ে আরও তিনটা ক্লাস করেছি আজকে হচ্ছে চতুর্থ ক্লাস এ অধ্যায় আমরা এই ক্লাসে আমরা আলোচনা করব টিভিম নিয়ে আর এই ক্লাসটা করলেই আমাদের এ অধ্যাটা সম্পন্ন হয়ে যাবে আর একটা প্রবলেমও করব আর মোট তিনটা প্রবলেম হবে আর তিনটা প্রবলেম করবে ইনশাল্লাহ আমরা বইয়ের যে বাকি প্রবলেমগুলো আছে ওগুলো সমাধান করতে পারবো আসি ভিমের রূপান্তরিত সেকশন আজকে আলোচনা করবো টিভি আমরা জানি টিভি মেয়ের দুটা অংশ একটা হচ্ছে ফ্ল্যান্স একটা হচ্ছে ওয়েব আসি ফ্ল্যান্স কি আর ওয়েব কি যদি একটা টিভি মে আমরা দেখি তাহলে আমরা যেটা দেখতে পারবো ভিমের এই যে টি টি শেপের যে উপরের অংশটা সেটাকে বলে আমরা ফ্ল্যান্স এবং টি শেপের যে নিচের অংশটা সেটাকে বলে আমরা ওয়েব মানে খারা যে অংশটা সেটা হচ্ছে ওয়েব আর যে উপর যে সোয়ানো অংশটা সেটাকে বলে আমরা ফ্ল্যান্স ধরলাম ফ্ল্যান ফ্ল্যান্সের প্রস্ত হচ্ছে বি এবং ফ্ল্যান্সের গভীরতাকে আমরা টি দ্বারা রিফ্রেজেন্ট করি আর ওয়েবের প্রস্তকে আমরা বি ফ্রেম দ্বারা রিফ্রেজেন্ট করি আর টপ সার্ভেস থেকে মেন রেনফোর্সমেন্টের সেন্টার পর্যন্ত ধরলাম কার্যকারী গভীরতা ডি আসি এবার এ ভিমটার নিউরোলাইসিস কোথায় থাকতে পারে সাধারণত তিন জায়গায় এ ভিমটার নিউরোলাইসিস থাকতে পারে হয় ফ্ল্যান্সের মধ্যে না হয় ফ্ল্যান্স এবং ওয়েবের মিলনস্থলে অথবা ওয়েবের মধ্যে তিন জায়গা থাকতে পারে আর সে আমরা নিউরোলাইসিসগুলো কোথায় কোথায় থাকবে সেটা যদি একটু দেখি তিনটা চিত্রের মাধ্যমে প্রথম চিত্রটা দেখি সে জায়গায় নিউট্রোলাইসিস অবস্থান করছে ফ্ল্যান্সের মধ্যে টপ সার্ভিস থেকে নিউট্রোলাইসিস পর্যন্ত এক্স নিউট্রোলাইসিস থেকে মেন এনফোর্সমেন্ট সেন্টার পর্যন্ত হবে ডিমেনাস এক্স এটা কখন হবে কখন আমরা বুঝতে পারবো যে বিমের নিউট্রাল অ্যাক্সিসটা ফ্ল্যান্সের মধ্যে হবে আমরা প্রথমত কী বের করবো বি টি স্কোয়ার বাই টু মানে টি হচ্ছে ফ্ল্যান্সের গভীরতা বা পুরুত্ব ফ্ল্যান্সের পুরুত্ব পুরুত্ব তাহলে বি টি স্কোয়ার বাই টু এ ভ্যালুটা আমরা আগে বের করবো তারপরে এন এস ডি মাইনাস টি আমরা এর আগে যে সূত্রটা ছিল এক্স ছিল এক্সের পরে তো আমরা টি দেব টি দিয়ে এ মানটা বের করবো এবং এ মানটা বের করবো এবং দুইটার সাথে কম্পেয়ার করবো যদি প্রথমের মানটা মানে বি টি স্কোয়ার বাই টু যদি বড় হয় এবং এন এস ডি মাইনাস টি যদি ছোট হয় তাইলে নিউট্রাল অ্যাক্সিসের অবস্থান হবে ফ্ল্যান্সের মধ্যে আর যদি দুটা সমান হয় তাহলে নিউট্রাল অ্যাক্সিসের অবস্থান হবে দুটা মিলনস্থলে আর যদি সরি যদি যদি বি টি স্কোয়ার বাই টু এন এস ডি মাইনাস টি এর ভ্যালুটা যদি ডি টি স্কোয়ার বাই টু এর মানটা যদি এন এস ডি মাইনাস টি এর মান থেকে ছোট হয় মানে প্রথমের মানটা ছোট শেষের মানটা বড় তখন এর অবস্থান হবে নিউট্রাল অ্যাক্সিসের ওয়েবের ভিতরে তাহলে আমরা তিনটা বুঝতে পারছি যখন প্রথমের মানটা বড় হবে তখন অবস্থান হবে ফ্ল্যান্সের ভিতরে যখন দুটা মান সমান হবে তখন অবস্থান হবে ফ্ল্যান্স এবং ওয়েবের ওয়েবের মাঝখানে আর যখন প্রথম মানটা ছোট হবে পরের মানটা বড় হবে তখন নিউট্রাল অ্যাক্সিসের অবস্থান হবে ওয়েবের মধ্যে তাহলে আর এই বিষয়টা জানার পরে আমরা এই ফর্মুলাটা দিয়ে আগের যে ফর্মুলাটা ছিল বি এক্স স্কোয়ার বাই টু ইজ গোলস টু এন এস ডি মাইনাস এক্স এটা দিয়ে এক্সের ভ্যালুটা মানে এক্সের মানটা মানে এক্স টপ সার্ভিস থেকে এক্সের অবস্থানটা কোথায় সেটা নির্ণয় করতে পারবো আর সে আমরা যেটা সমস্যা দেখি তাহলে আমরা বিষয়টা বুঝতে পারবো প্রবলেম থ্রি টিভিমের ফ্ল্যান্সের প্রস্ত দেওয়া আছে একশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার এবং পুরুত্ব টি এর ভ্যালুটা দেওয়া আছে চোদ্দো সেন্টিমিটার ওয়াইবের প্রস্ত মানে বি ফ্রাইম দেওয়া আছে পঁচিশ সেন্টিমিটার এবং কার্যকারী গভীরতা ডি দেওয়া আছে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার এন ইজ গোস টু দশ এবং এস এর ভ্যালু দেওয়া আছে চারটা পঁচিশ এম এম ডায়ার ব্যবহার করা হয়েছে ফলে বিমের নিরপেক্ষ অক্ষের অবস্থা নির্ণয় করো তাহলে আমাদের আগে দেখতে হবে নিরপেক্ষ অক্ষটা কোথায় আছে কি ফ্লান্সে আছে না ওয়েবে আছে না ফ্লান্স এবং ওয়েবের মাঝখানে আছে যদি এটা বার করার পরে আমরা বের করব এক্সের ভ্যালুটা মানে টপ সার্ভেস থেকে এটার অবস্থানটা কোথায় আর সে যদি আমাদের যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে আমরা একটা চিত্রের মাধ্যমে দেখাই তাহলে প্রথমত প্রস্তুত দেওয়া আছে বিয়ের মান একশো 
ফ্ল্যাঞ্জের এবং ফ্ল্যাঞ্জের পুরুত্ব টি এর ভ্যালু দেওয়া হচ্ছে চোদ্দ টি এর ভ্যালু ডি গভীরতা কার্যকরী গভীরতা দেওয়া হচ্ছে টপ সার্ভিস কে মেন এনফোর্সমেন্টের সেন্টার পর্যন্ত পঞ্চাশ সেন্টিমিটার এন এম ভ্যালু দেওয়া হচ্ছে দশ বি ফ্রাইম দেওয়া হচ্ছে পঁচিশ সেন্টিমিটার এস এর মান চারটা ফোর পাই ডি স্কোয়ার বাই ফোর ডি এর ভ্যালু দেওয়া হচ্ছে পঁচিশ মিলিমিটার সেন্টিমিটার নিলে দশ দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে আমাদের এই জায়গাটা ক্যালকুলেটার ইনপোর্ট দিলে আমাদের আউটপুটটা পেয়ে যাব আসি এখন আমাদের দেখতে হবে নিরপেক্ষ একটা কোথায় অবস্থান করছে ফ্ল্যাঞ্জে নাকি ফ্ল্যাঞ্জ এবং ওয়েবের মাঝখানে নাকি ওয়েবের মধ্যে আসি আমরা যদি আগে প্রথমে বি টি স্কোয়ার বাই টু এ ভ্যালুটা বের করি বি টি স্কোয়ার বাই টু বি এর ভ্যালু দেওয়া আছে একশো পঞ্চাশ টি এর ভ্যালু দেওয়া আছে চোদ্দো টু ইজ গোস টু যে মানটা বের হয় সেটা হচ্ছে এটা চোদ্দো হাজার সাতশো সেন্টিমিটার কিউব বি টি স্কোয়ার বাই টু এখন যদি আমরা এন এস ডি মাইনাস এন এস ডি মাইনাস টি এর ভ্যালুটা বের করি এন এর মান দশ এস এর মান আমরা বের করলাম এস এর মানটা বসাইলাম ডি এর মানটা পঞ্চাশ মাইনাস টি এর মানটা চোদ্দো বসানে তারপরে আমাদের মানটা বের হয়েছে সেভেন জিরো সিক্স সিক্স এইট সেন্টিমিটার কিউব তাইলে অবশ্যই এ মানটা বড় তাইলে আমার দাঁড়াচ্ছে কি বি টি স্কোয়ার বাই টু গ্রেটার দেন এন এস ডি মাইনাস টি তাইলে এটা যেহেতু বড় তাইলে অবশ্যই নিরপেক্ষের অবস্থান কোথায় হবে ফ্ল্যাঞ্জে আর নিরপেক্ষ অবস্থান হবে এখানে ওকে তাইলে আমরা এই টপ সার্ভিস থেকে এখানে পর্যন্ত মানে এক্স এই ভ্যালুটা আমরা যেহেতু নির্ণয় করি তাইলে আমরা কি পাবো এক্সের যে মান সূত্রটা সেটা হচ্ছে বি এক্স স্কোয়ার বাই টু ইজ গোস টু এন এস ডি মাইনাস এক্স আমরা বিয়ের মানটা বসাইলাম এক্সের ভ্যালুটা তো জানি না এক্স এক্স রাখলাম ডিভাইড বাই টু ইন্টু এন এর ভ্যালু জানি দশ এ এস এর ভ্যালু উনিশ দশমিক সিক্স থ্রি ডি এর ভ্যালু পঞ্চাশ মাইনাস এক্স আমরা একশো পঞ্চাশের দুধারা ভাগ করলে পাবো পঁচাত্তর এক্স স্কোয়ার ইজ গোস টু প্রথমে এটা যদি পঞ্চাশ হাজার গুণ করি তাহলে আসবে এটা আর এটা যদি আবার এক্সরে গুণ করি তাহলে মাইনাস এত আসবে টোটাল ভ্যালুটা যদি আমরা ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে আমাদের যেটা দাঁড়াচ্ছে পঁচাত্তর এক্স স্কোয়ার এই ভ্যালুটা ওই পাশে গেলে প্লাস হয়ে যাবে একশো ছিয়ানব্বই দশমিক থ্রি এক্স এই ভ্যালুটা যেহেতু প্লাস আছে ওই পাশে নিয়ে গেলে মাইনাস হবে মাইনাস এত এটা হচ্ছে দীঘার সমীকরণ আমরা যদি ক্যালকুলেটারটা ইনপুট দেই এটা একটা দীঘার সমীকরণ এটা একটা দীঘার সমীকরণ যদি আমরা একটা ক্যালকুলেটারে ইনপুট দেই তাহলে আমরা এই এক্সের ভ্যালুটা পেয়ে যাব সেম সূত্র ক্যালকুলেটরটা ওপেন করে আমরা মোটে যাব মোটে যাওয়ার পরে ফাইভে যাব ইকুয়েশনে ফাইভে যাওয়ার পরে থ্রিতে যাব তারপরে এর ভ্যালুটা বি এর ভ্যালুটা এবং সি এর ভ্যালুটা ইনপুট দেব তারপর আমরা এক্সের ভ্যালুটা পেয়ে যাব ইনশাল্লাহ আমরা আগামী ক্লাসে চতুর্থতা নিয়ে আলোচনা করব আসসালামু আলাইকুম